Kaya yun ang sinasabi sa Hebrews 11.6 that without faith it is impossible to please God. Kung wala po ang salita ng Diyos sa puso natin, imposible na ma-please po natin ang Diyos. Imposible na mapa, ma, maparangala natin ang just imposible, napaka-imposible na mabigyan natin ng karangalan, na mabigyan natin ng pakuri. Imposible, napaka-imposible. Dahil sinasabi sa John 1.1 that the Word of God is God. In the beginning was the Word. Nung umpisa pa lang sa tasimula pa lang naroon na ang salita, naroon na ang tinatawang na Biblia. That is the Word of God. The content is the Word of God and that the Word inside the Bible is God's breath. You know, kaya itong sinatawag dito na katilangan po natin, mga kapatid, na, 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 na siguraduhin po that we are living according to the Word of God, according to the will of God. Because the Word, well, according in John 1, 1, that the Word is God. Ang salita ay Diyos. Kaya, kaya hindi po ang pat No, nang kapag ang tao ay nagsasabi na sila ay may Diyos at nagsasamba sila sa Diyos kung hindi naman sila nakikinig sa salita ng Diyos hindi po yung totoo bagkos dinidisim lang po tayo ng kaaway ng demonyo sapagkat nais ng demonyo na sambahin natin siya at walang sino mang tao sumasamba sa demonyo pero kapag hindi po tayo makikinig ng salita ng Diyos yan ay isang pagsuway sa Panginoon at doon natin ang ating puso ay nandoon na sa kaaway, ibang baga. Kaya, ang sabi sa verse 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe. Yan lahat ng tao na pumupunta, lumanapit sa Diyos, must believe that He exists. Kailangan po nating maniwala that the Lord exists and that He rewards those to earnestly seek Him. Pinang papahala po niya ang lahat ng mga naghahanap sa Kanya. Kaya, ito ang dahilan kung bakit tayo naghanap. So, life of faith, meaning you are living a life of faith uh, for God. We are living a life of faith for God. The purpose actually of faith is to gain eternal life. This is the purpose and why we need to live by faith. Why we need to live according to the will of God or to the word of God in order to gain eternal life. Because this is the gift of God for all of us. What He said to us, if you believe in His name, you, now if you believe, If you receive Jesus as your Lord and personal Savior, and if you believe, you will receive the eternal life. Ito po sa sabi. So, salvation, no, ma- 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 antin po natin ang kaligtasan. Magkakaroon po tayo ng kaligtasan. Nilo lala, magandang lala. So, yun ang sinasabi. Uh, Maangkin po natin ang kaligtasan at makakapasok po tayo sa karihan ng langit. So, marami pong hindi nakakaunawa ng tinatawag na karihan ng langit. Although, ito ay paulit-ulit nating ipinagdasal before during the time na tayo po ay ki- pi- kin- ang ating kinagisna na tayo po ay nagdadasal po paulit-ulit and I'm not against for that. No, ang pinaka-importante sa lahat ng ating sinasabi, 'di ba? Paulit-ulit po tayo nagsabi, Our Father who art in heaven, hallowed your name. Kailangan po nating sambahin ang kanyang pangalan. No, ano your name? No, on earth as it is in heaven. Your kingdom come, I mean. So, yun ang tinatawag doon mga kapatid. Kaya kapag masamba po natin ang Panginoon kapag mapuri po natin ang Diyos kapag ma- ma- matouch po natin ang, ang, ang ating Panginoon, His kingdom, ang kaharian ng Diyos will come. Bababa ang kaharian ng Diyos on earth as it is in heaven. Di po ba? Kaya doon po natin mai-enjoy ang pagpapala. Mai-enjoy ang pagpapala ng ating Panginoon kapag tayo po ay namumuhay sa ating Diyos. So the number one point, the standard for true believers versus the fake believers. Kung titingnan natin, pag true, totoo tayong mananampalataya ni Kristo regardless of your religion because religion cannot save us. 
religion cannot save us. Ang relasyon lang po natin sa ating Panginoon ang siyang makapagliligtas sa atin. So the true believer carry out a life of faith according to the Word of God. Ang totoong mananampalataya, ayan ang taong na titibig ng salita ng Diyos at nagdadala po siya ng minsay. Hallelujah! Nakaka-encourage. Ang taong iyan nakaka-encourage. Ang taong iyan ay nakapangpalakas ng mga mahihina. Nakakatulong sa mga kumbaga na wala ng pag-asa. But the faith believer carry out a life of faith. You know, nagdadala din po siya. Kumbaga, meron din po siyang salita. Meron po siyang kapangyarihan. Meron po siyang kakangaanan, pinaparamalan. Ano pa, may pera. Kumbaga, anong dyan ang lahat sa kanya? May authority. Ngunit, hindi hindi pinaparamalan ang Diyos. Kundi, lahat na lang, puro kanya, kanya, kanya. Kaya ang Romans 2, 28, 29, that the person is not a Jew who is one only outwardly. No, outwardly. Ang mga tao pala na hindi totoong, walang totoong relasyon sa Diyos, na hindi naman totoong Diyos, sila lang po ay deceive. Meaning to say, no, na sila po, deceive sila. At dinaya lang sila. Dinaya. Huwag tayong padaya. Huwag tayong, huwag tayo. Actually, ang, ang, ang tayong mga tao ay sigura, siguresta eh. Sabi ko nga, nirerespeto ko anuman ang pananabilis natin. But huwag tayong padaya, mga kabatid. Huwag po tayong padaya. Dapat po natin ngayon palang isigurado natin kung ano po ang ating sinasampalatanyanan. Kaya dito, they are just, kumbaga, they are a hypocrites. No, sabi nga, person is not a Jew who is one only outwardly, nor is a concession, marin outward and physical. No, a person is a Jew who is one inwardly and the concession is a concession of the heart. By the Spirit, not by the written code, such a person's praise is not from other people, but from God. Kaya, ang papuri, hindi po, lagi sa atin, hindi po tayo panlabas. Ang lagi po natin bigyan ng karangalan at papuri ang ating Panginoon. Kaya, not everyone sabi sa Matthew 7.21, kaya nag-come up po ang tinatawag na, na Matthew 7.21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Sino lang po ang makakapasok sa karyan ng Diyos? Yaon lamang sumusunod sa kalooban ng ating Ama. At paano po tayo makakasunod sa kalooban ng ating Ama, mga kapatid? Makakasunod lamang tayo sa kalooban ng Ama kung nakikinig po tayo ng salita ng ating Panginoon. Good morning, Panin. In John 12:48, there is a judge for the one who reject me and does not accept my words. Kaya, huwag po nating hayaan na dumating sa punto sa huling panahon na pagsisiyaan po natin ang lahat. Sapagkat sabi ng Panginoon, ngayon pa lang pakinggan at makitig po tayo ng sinasabi sa banal na kasulatan. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos sapagkat darating ang panahon na may manguhus ba. There is a judge for the one who reject. For the one who reject Jesus. Good morning, Pastora Alora. No, and does not accept the word of God. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, Pagtamanan po natin, Alleluia, you know what is the purpose and the objective of, of, of this prayer out time? In order you to, to, to hear the word of God. Dahil alam nun, just na pa-abisi natin, ahinsan ang prayer lang natin, puro, puro ini, Lord, bigyan mo kami nito, bigyan mo kami ng good health, bigyan mo kami ng pera, bantayan mo kami, gabayan mo kami. Actually, that is always given. That is... The promise of the Lord that He will go with us and He will provide all our means and He will protect us, kapatid. But sometimes, hindi po natin matatanggap ang mga bagay na yan. Hindi po natin, tinbaga na mimiss po natin. Ito mga pangako ng paridel, nagkulang po tayo sa ating mga pananalangin. Nagkulang po tayo sa pagbabad sa presensya ng Diyos. Nagkulang po tayo sa pagmeditate ng salita ng Panginoon. You know, Iba ang tinatawag na pagbabasa sa meditation. Kaya ang sinabi niya kay Joshua that to meditate the word of the Lord day and night, 
meaning to study no, na dapat po maukit, masilyo po ito sa ating mga puso. Kaya yun ang tinatawag, sinabi po dito sa John 12.48 that the very words I have spoken will condemn them at the last day. Kaya may judge. God's word is the standard for distinguishing whether person is a true believer or fake believer. Kaya ang tanging salita lang ng Diyos ang makadistinguish who you are, who we are. I am a faith believer or true believer. Of course, dahil sa salita ng Panginoon, dahil na sa salita ng Panginoon and because of the relationship that we have for God at masasabi natin na hindi po tayo call off mga kapatid. Dahil, bakit po? Dahil lagi po tayong nag-aasam. We desire the Word of God. We desire God. Lagi po nating iniisip ang Diyos na kahit po tayo ay kumbaga nakaka-harap, nakaka-encounter ng iba't ibang pagsubok, iba't ibang test sa buhay natin. But still, hindi po tayo natatapak because we have God. Sabi nila natin, bahala ng Diyos dyan. Amin po ba? Pinapasad Diyos po natin. So the importance of the word actually, the word, no, this is a spiritual food. The word of God gives the lights. The word of God wisdom ay buhay. Kaya kapag ito'y pinapakinggan natin, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng buhay. Kaya tayo naging masaya, kaya tayo nagkaroon ng, do- ng lakas, kaya natin napagtagumpanyan ang lahat ng hamon, kung bakit, kung kaya natin nakakayanan ang lahat ng mga problema. Marami po tayong kinakarap na problema, financial problems, no, uh, ng, ng marital problems, you know, ang daming mga problema, problema sa mga anak, problema sa emotion, mental, everything. Sometimes our problems is ourselves. But, because of the Word of God, ito pong lahat ay nakayanan po natin ang gamang po tayo ng lakas loob upang harapin ang lahat ng ito at pagtagumpayan. Kaya, sinabi po dito sa Jeremiah chapter 15, verse 16, Your word were sung and I ate them. Sabi ni Jubel, nang tagpuan ko ang iyong mga salita, Panginoon. Ito'y kinain, and your word was to me, the joy and rejoicing of my heart, for I am called by your name. Glory to God. Hallelujah. Your word were found, and I ate the death. Natagpuan ang kanyang mga salita, kaya kinain niya. Meaning to say, what is the word kinain? We, we actually, we absorb the word of God. We hear the word of God. Maraming mga tao tumatawag sa Diyos, but they don't want to hear the Word of God. Para sa kanya, okay lang para sa kanila na kumawit sila. Okay lang para sa kanila. Hallelujah, mga kapatid. Sandali lang ha. So, okay lang para sa kanila na, na, na sila ay tawag dito, nanalangin, ipag-pray. Kaya, mga kapatid, okay lang para sa kanila. Ama ganyan. But they don't know how to value the word of God in their lives. No. They don't know. Because they don't really know who is God in their lives. Parang kilala lang sa panganan. Kagaya nga, kilala niyo ako that my name is Jenny Lynn David. Man, Jenny David. But my... Ang pangkatao ko, no, ang pampuugalit ko. Kaya minsan, pag na, nakapatinig kayo ng mga paninira, basta alam na, hindi mo na maipagtangkol o basta alam na niniwala at minsan pa'y dumudugto. Bakit? Dahil di mo kilala. Gan sa ating Panginoon, nais ng Diyos na kilalanin natin siya. Sapagkat ang ating Panginoon ay may kaaway. Nandyan ang jablo ng mundong ito. Nandyan si Satanas, mga kapatid, at walang ibang ginagawa ang kaaway still to kill and to destroy. You know, wala siyang ibang ginagawa kundi siraan ang Panginoon. Sa pamagkita ng mga anak ng Panginoon, yan po mga kapatid ay sinisiraan niya. Kung pagka ginagawa niya at hindi po natin siya kayang ipagtanggol ang ating Panginoon, hindi po natin kayang ipagtanggol ang pananampalataya natin, hindi po natin kayang panindigan. Why? Because, you know, ang pinakamain, main purpose, pinakamain reason, hindi po talaga natin kilala ang Diyos. Kaya pagdating ng mga problema, ang atake ng kaaway, dumarating sa buhay natin. Mga kapatid, hindi po natin maipagtanggol, hindi po tayo nakapag-stand out. Why? Because we don't really know the Lord. 
That's the reason why we don't value the word of the Lord in our hearts. And this is the purpose, hallelujah. So the food our spirits must eat to live. So, uh, hallelujah, that the, the, the outward meaning of the word that is written, written, sinulat lang dito sa isang papel, mga kapatid. But the inward meaning, no, the true meaning, this is the will of God. This is the word of God. So, that this is the history, the instructions, the prophecy, and the fulfillments. You know, may pinanggalingan at may, may, may tinuturo sa atin, may instruction. At ito po ang propesya na sinulat sa pamagitan ng mga talinhaga ng ating Panginoon at may tinatawag na fulfillment. Kaya sinabi sa Psalms 119 verse 130, The unfolding of your words gives light. Amen. Ito, the word of God, the unfolding of the word of God gives light and it gives understanding to the simple. And you know, many people, uh, many people don't listen to the simple, but you know, the word of God is to all, hallelujah, ordinary people. They ask in, in, in Luke 24, 32, each other were not our hearts burning within us while it sought with us on the road and often as the scripture to us. Diba, kung baga, hindi nila alam kung sino na ang kasama nila eh. Marami, nandyan yan sa Lucas na si Jesus na pala ang nagsasalita sa kanina. Si Jesus na pala. But they don't know why. Dahil na hindi, hindi po nila O oh, hindi po, hindi po sila familiar sa tinig na yun kung sino yung bayat din nila nilala. Hindi po nila kilala eh. Hindi po ba tayo familiar lang sa atin yung kilalang kilala natin. Kapag tatay natin ang tumatawag sa atin o nanay natin, alam na natin yan kung sino yung tumatawag. Alam na natin yan boses kung kanina yung boses na yun. Kilala natin kasi lagi, na, lagi tayong nakipagmiig. Kilala natin dahil lagi tayong nakipag-usap dun sa anya. Kaya pag hindi po tayo palaging nakipag-usap, di po tayo palaging nakikinig, di po tayo uh, umupo sa paanan ng Panginoon, makinig sa anong mga sinasabi, di po natin siyang biilan. So the reason of not having the word, they do not seek the word. Halang, yun ang dahilan. Dahil sa katunayan, hindi po nila no, hinahanap ang salita ng Diyos. Hindi po nila pinapahanagahan ang Diyos, mga kapatid. Kaya sinabi dito sa Matthew 5, 3, Blessed are poor in spirit. Hallelujah. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. In Jeremiah 24, 7, they did not pay attention to the word of God. Ayaw nila makinig sa salita ng Diyos. Maraming mga tao ngayon ayaw makinig sa salita ng Diyos. Kaya sabi dito sa Hosea 4, 6, then ayaw nilang makinig. They are destroyed. Why destroyed? Because of lack of knowledge. They are lack of knowledge. Yun na mong po mga kabati. Kaya blessed, sabi sa Matthew 5, 3, are the poor in spirit for there is the kingdom of heaven. In Matthew 5, 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness for they will be filled. Kaya, and though the Lord has sent all the servants, the prophets to you again, and again, you have not listened or paid any attention. Bakit? Ayaw ng mga tao na kinin. Ayaw nila, hindi nila pinapalagaan, okay lang sa kanila na may Diyos sila, pero ayaw ng Diyos na maging panakitbultas lang kung siya. Reasons of not having the word, they do not seek the word. They do not seek the word. No, at the same time, because they have been deceased. No, sila po ay na-deceased. Sila po ay nadaya. Kaya, sabi ni John 8.44, You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. They are hold to you, teachers of the law, and far says, you hypocrites, you shut the door of the kingdom of heaven in people's faces. You yourselves do not enter, nor will yet you let those enter who are trying to. So, tandaan po natin, kaya yun ang mga tao, kaya kailangan po natin, mga kapatid, sa panahon ito, kailangan po natin pakinggan ang salita ng Panginoon. Kaya, that in 2 Thessalonians, he will oppose the works of the devil, the devil oppose 
not and exalt himself over everything that is called God or is worship so that he sets himself out up in God's temple proclaiming himself to be God. Yeah, remember that word, mga kapatid. Kailangan po nating paniwala ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil darating ang panahon na hindi na po natin mapakinggan ang salita ng Diyos. Yeah, be alert and observe our mind. Your enemy, the devil, crawls around like a roaring lion looking for someone to devour. Kaya, sa ngayon, mga kapatid, sabi sa Deuteronomy 30 verse 19, This day I call the heavens and the earth as witnesses against you that I have set before your life and death. Blessing and curses now choose life so that you and your children may live. Kaya, napin po natin.